மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்ததாக ஐந்தாவது இயலில் மொழிபெயர்ப்பு கல்வி மொழிபெயர்ப்பு கல்வி அதாவது என்றைக்கு மனித நாகரிகம் உருவானதோ என்று அது கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டதோ பிரிந்ததோ அன்றே மொழி வந்து உருவாயிருச்சு அந்த மொழியில் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க கூட தொடர்பு கொள்வதுக்கு என்ன பயன்படுதுன்னா மொழிபெயர்ப்பு பயன்படுகிறது பச்சையப்ப முதலியார் துவி பாசி இரண்டு பாசைகளை பேசி அவர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்தார் அனந்தரங்கம் பிள்ளை அதே போல் அவரும் துவி பாசி தான் மொழிபெயர்ப்பு செய்தார் இவர்களெல்லாம் மொழிபெயர்ப்புக்கு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் துணை செய்தவர்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலேயர் காலத்துக்கு பின்னால் தான் ஏற்பட்டதா அப்படின்னா இல்லை அது சங்க இலக்கியம் தொல்காப்பியத்திலிருந்தே இருக்குது தொல்காப்பியர் காலத்தில் மொழிபெயர்த்தல் அப்படின்ற அந்த சொல்லே மரபியலில் பயன்படுத்தியிருக்காரு தொல்காப்பியர் அப்படின்னா அதனுடைய எவ்வளவு மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்றது எவ்வளவு ஒரு வலிமையான ஒன்றுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு மொழியிலிருந்து உணர்த்த வேண்டியதை இன்னொரு மொழிக்கு கொண்டு வர்றது தான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு மனவை முஸ்தபா சொல்கிறார் ஒரு மொழி வளமாக இருக்கிறதுக்கும் உலக மக்களோடு தொடர்பு கொள்வதுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப அவசியம் உலக நாகரிக வளர்ச்சி பொருளியல் மேம்பாடு பொருளாதாரத்தில் மேம்பாடு அடைகிறதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு மு கு ஜெகநாத ராஜா சொல்கிறார் மாபாரதம் தமிழ் படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் சின்னம்னூர் செப்பேடுகள் குறித்தும் சங்ககால இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பை பற்றி அதில் எல்லாமே சொல்கிறாங்க அதே போல் ராமாயண கதை மகாபாரத கதை தொன்மை செய்திகள் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் பரவலாக இடம்பெற்றிருக்கு அது முன்னால் நடந்தது அது செவி வழியாக கேட்டு கேட்டு மொழிபெயர்ப்பாகி அது அப்புறமா அது இலக்கியத்தில் வந்திருக்கு இதே போல் பெருங்கதை சிவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் இப்படி பல காப்பியங்கள் வடமொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது தான் சரி இன்றைக்கி மொழிபெயர்ப்புக்கு என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொழிபெயர்ப்புன்றது விடுதலைக்கு முன்னாடி ரொம்ப குறைவாக இருந்திருக்கு அதாவது தமிழ்லேருந்து வடமொழிக்கும் வடமொழியிலேருந்து தமிழுக்கும் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க ஆனால் நாடு விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு வெள்ளைக்காரங்க இந்த இந்தியாவை ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக அவங்களுக்குள்ள உறவை ஏற்படுத்தணும் என்றதுக்காக அந்த மொழிபெயர்ப்பு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கடுத்து விடுதலை உணர்வை ஊட்டணும் எல்லா மாநிலத்துக்காரங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி விடுதலை உணர்வை ஊட்டணும் அதுக்கு எது அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்பு தான் பயன்படுது அதே போல் ஒரு மொழியில் இருக்கிற இலக்கியங்களை இன்னொரு மொழிக்கு இன்னொரு மொழியில் இலக்கியங்களை இதுக்கும் இப்படி கொண்டு கொடுக்கறது போல் அந்த மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சாங்க இதை வந்து இந்திய அளவில் சாகித்ய அகாடமி நிறுவனம் தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் இவை அதெல்லாம் செஞ்சாங்க இந்த மொழிபெயர்ப்பு ஏன் அவசியம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரலாற்றில் நடந்த ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க அதாவது இரண்டாம் உலக போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போது அமெரிக்க விமானங்கள் அந்த அணுகுண்டோடு மேலே நின்றுட்டு அந்த ஜப்பானுடைய விமான தளத்துக்கு அவங்க அந்த அரசுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க சரண் அடை அடையாவிட்டால் நாங்கள் குண்டு வீசுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செய்தியை ஜப்பானுக்கு அரசுக்கு அனுப்புகிறாங்க அவங்க அங்கேருந்து ஒரு திரும்ப ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க மொகு சாஸ்ட்டு என்று அவங்க விடையை அனுப்புகிறாங்க ஆனால் இந்த ஆங்கிலேயருக்கு அதாவது அமெரிக்க ஆங்கிலேயருக்கு அவங்க சொன்ன பொருள் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் விளங்காமல் இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க மறுக்கிறோம் நாங்கள் சரணடைய மாட்டோம் அப்படின்ற பொருளில் தான் இவங்க மொகு சாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு அவங்க அந்த குண்டை வீசிடுறாங்க ஆனால் ஜப்பான் மொழியில் மொகு சாஸ்ட்டு அப்படின்னா விடை தர அவகாசம் தேவை எங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மொழிபெயர்ப்பினுடைய குளறுபடினால் மிகப்பெரிய அழிவே ஏற்பட்டிருக்கு மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அப்போ மொழிபெயர்ப்பினுடைய அவசியத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க 
சரி இந்த மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் பள்ளிகளில் வேற்றுமொழி பாடங்களை வைக்கணும் பல்கலைக்கழகங்களில் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு தேவையான அந்த புத்தகங்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி அதுக்குண்டான படிப்பையும் அங்கே கொண்டு வரணும் இதுபோல் பல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தினா தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பு கல்வி வளரும் ஒரு மொழி வளமாகணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நல்ல படைப்புகள் எல்லாம் வேற்றுமொழிக்கு செல்லணும் வேற்றுமொழியில் இருக்கிற நல்ல படைப்புகள் இங்கே வரணும் அதுக்காக இங்கே இருக்கிற குப்பைகளை எல்லாம் அங்கே கொண்டு போகலாம் அங்கே இருக்கிற குப்பையை இங்கே கொண்டு வந்துடக்கூடாது மொழி வளம் குறைந்துவிடும் அதனால் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் மொழிபெயர்த்தனால தான் உலக அளவில் பேசப்படுது அதே போல் ரபிநாத் ரபீந்திரநாத் தாகூருடைய அந்த கீதாஞ்சலி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தனால தான் அவருக்கு நோபல் பரிசே கிடைத்தது அதே பாரதியாருடைய படைப்புகள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கலை அதனால் அவருக்கு பல விருதுகள் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்போ மொழிபெயர்ப்பினுடைய அவசியம் அதுதான் மொழிபெயர்ப்புகள் இல்லைன்னு சொன்னால் பல படைப்பாளிகளை உருவாகவே முடியாது இப்போ ரஷ்யாவிலேருந்து ஒரு மொழி ஒரு புக்கு வருது ஒரு புத்தகம் வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை அப்படின்ற புத்தகத்தை ராகுல் சங் சாங்கிரிதியான் அப்படின்றவர் மொழிபெயர்க்கிறார் இந்தியில் அதுக்கடுத்து அதை தமிழில் வந்து கனமுத்தையா என்பவர் மொழிபெயர்க்கிறாரு அது பல பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டு விற்பனை செஞ்சுருக்காங்க இருந்தாலும் அதே நூலை கங்கா ஓல்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற நூலை யார் யாரெல்லாம் அதுக்கு மு முத்தையாவுக்கு பிறகு தமிழில் பார்த்து பாருங்கள் டாக்டர் என் சிறிதர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அடுத்து முத்து மீனாட்சி என்பவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் யூமா வாசியும் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஒரே புத்தகம்தான் ஆனால் வெவ்வேறு ஆட்கள் மொழிபெயர்க்கிறப்ப அது வெவ்வேறு விதமான பரிமாணங்களை பெறுகிறது அப்போ புது புது படைப்பாளிகள் உருவாகிறாங்க அதே போல் ஒரு நாடு எவ்வளவு மின்னாற்றலை பயன்படுத்துது என்பதை பொறுத்து தான் அந்த நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுவாங்க அதே போல் ஒரு நாட்டினுடைய பண்பாட்டை அளக்கிறதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் எவ்வளவு இருக்குது மொழிபெயர்ப்பு எவ்வளவு நடந்திருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த நாட்டினுடைய பண்பாட்டை மதிப்பிடுவாங்க நேரடி மொழிபெயர்ப்பாக நம்ம ஜப்பான் ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள்லேருந்து மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிச்சாச்சு அதே போல் திறனாய்வு நூல்களும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களையும் தமிழில் இருக்கிற நாடகங்களையும் ஒப்பீடு செய்வது அதே போல் ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய அந்த நாவலையும் தமிழில் இருக்கிற நாவலையும் ஒப்பீடு செய்கிறது ஆங்கில இலக்கியம் அல்லது ஜெர்மன் இலக்கியத்தையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் ஒப்பீடு செய்கிறது இல்லை அங்கே இருக்கிற பண்பாட்டையும் இங்கே இருக்கிற பண்பாட்டையும் ஒப்பீடு செய்கிறது இப்படி திறனாய்வும் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக திறனாய்வு வளர்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் மொழிபெயர்க்கிறப்ப அங்கே இருக்கிற சூழலுக்கு மாற்றி இங்கே எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்து நம்ம மொழிபெயர்க்கணும் அதுதான் வந்து காலம் கடந்து நிற்கும் இந்த மொழிபெயர்ப்பில் செம்மை இருக்கணும் ஏனோ தானாண்டு மொழிபெயர்த்தக்கூடாது இப்போ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ரயில் ஸ்லீப்பர்ஸ் வேர் வாசிடு அவே அப்படின்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது அந்த ஒரு ஆங்கில வாசகம் அதுக்கு என்ன ஒருத்தர் மொழிபெயர்த்திருக்காருனா ரயிலில் தூங்கி கொண்டிருந்த நூறு பேர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டனர் அந்த ரயில் ஸ்லீப்பர் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை தண்டவாளத்துக்கு கீழே வைக்கக்கூடிய அந்த மரக்கட்டைகள் அதிர்வு அந்த தண்டவ மேலே அந்த ரயில் போகிறத அதிர்வை தாங்கக்கூடிய அந்த தண்டவாள கட்டைக்கு பேர் தான் ரயில் ஸ்லீப்பர்ஸ்னு பேர் இவர் ரயில் வேறு ஸ்லீப்பர் அப்படின்றத ஸ்லீப்பர்னால் தூங்குபவர் ரயில் ரயிலில் தூங்குறவங்கன்னு மொழிபெயர்த்துட்டார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய குளறுபடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அதே போல் கேமல் அப்படின்றதுக்கு வடம் அதாவது பெரிய கயிறு அப்படின்ற பொருள் இருக்குது அதே போல் ஒட்டகம்ன்ற பொருள் இருக்குது இப்போ அதுலேருந்து வந்து அந்த பழமொழியை வந்து என்னாச்சு ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழையாது அப்படின்னா ஊசியினுடைய காதுக்குள்ளே ஒட்டகம் எப்படி நுழையும் அப்போ அந்த பழமொழியை தவறாக போயிடுச்சு ஊசியின் காதில் வடம் நுழையாது அப்படின்னே இருக்கணும் அதாவது ஊசியினுடைய காது ஓட்டை சின்னது அதில் நூல் தான் போகுமே தவிர பெரிய வடமாக போகும் அப்போ மொழிபெயர்ப்புன்றது எவ்வளவு செம்மையாக இருக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள் அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் 
அப்படின்றத பாதாள சாக்கடை அப்படி இப்படின்னு பலவாறு மொழிபெயர்த்து பார்த்தாங்க கடைசியில் அது புதை சாக்கடை அப்படின்றது தான் பொருத்தமாக இருந்துச்சு அதே போல் டெலி அப்படின்னா தொலை அதிலே டெலிகிராப் டெலிவிஷன் டெலிஃபோன் டெலஸ்கோப் டெலிமெட்ரி இப்படி பல பல சொற்கள்லாம் உருவாச்சு அதை தொலைவரி தொலைக்காட்சி தொலைபேசி தொலைநோக்கி தொலை அளவியல் இப்படி அந்த தொலை வச்சே நம்ம மொழிபெயர்த்தோம் ஆனால் அதற்கு மாறாக ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு சொல் இருக்குது அந்த ட்ரான்ஸை வச்சு நம்ம ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரைப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ட்ரான்செட் அப்படின்றத வச்சு நாம் எப்படி மாற்றணும் மொழி படியெடுத்தல் மாறுதல் உருமாற்றல் செயல்படுத்துதல் இப்படி தான் நம்ம மாற்றமே தவிர ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா கடத்து அதை மட்டும் வச்சு கடத்து அட்டை கடத்து அப்படின்னு போகக்கூடாது அப்போ மொழிபெயர்ப்புன்றது செம்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது உண்மையான பொருளை தரும் இல்லாட்டின்னா அதில் பெரு பொருள் மயக்கம் ஏற்பட்டு குழப்பம் வரும் படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் குறைஞ்சி போயிடும் பல துறை வளர்ச்சி அடையும் இந்த மொழி மொழிபெயர் மொழிபெயர்க்கனால பல துறை வளர்ச்சி அடையுது உலகத்தில் எங்கேயோ நடக்கிற நிகழ் நிகழ்வுகளை எல்லாம் இங்கே நம்ம பார்க்க முடியுது அதை மொழிபெயர்த்து சொல்கிறதுனால தான் அதே போல் தொலைக்காட்சியாக இருக்கட்டும் வானொலியாக இருக்கட்டும் திரைப்படங்கள் மொழி மாற்று திரைப்படங்கள்லாம் இங்கே வந்து பல கோடியை சம்பாதிக்குது காரணம் நம்ம மொழிக்கு புரிகிற மாதிரி எடுக்கிறதுனால அந்த படங்கள் வெற்றிகரமாக ஓடுது அதே போல் நம்ம திரைப்படங்கள் வெளி வெளிநாடுகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அங்கே ஓடுது அதுக்கடுத்து இதழ்கள் பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகள் செய்திகள்லாம் வந்து இந்திய அளவில் பல்வேறு மொழிகள் இருக்குது அதில் மாற்றம் செய்கிறாங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து அந்த மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு தான் அதெல்லாம் வருது ஆக இந்த பல துறை வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு பயன்படுது அதே போல் மொழிபெயர்ப்பு எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்புகளில் பல பணிகள் இருக்குது மொழிபெயர்க்கனால பல பயன் இருக்குது அறிவியலை உருவாக்க அரசியலை உருவாக்க இலக்கியத்தை உருவாக்க மொழிபெயர்ப்பு பயன்படுது மனிதர்களையும் நாடுகளையும் இணைக்கிற நெடுஞ்சாலை அந்த மொழிபெயர்ப்பு காலத்தால் இடத்தால் பிரிஞ்சு கிடக்கிறவங்கள இணைக்கிறது மொழிபெயர்ப்பு சங்க இல சங்க காலத்தில் இருக்கிற அதை நம்ம இப்போ படிக்கிறோம்னா அப்போ சங்க காலத்தில் இருந்த மக்களை நம்ம இணைக்கிறோம்னு அர்த்தம் ரஷ்ய மொழி ப இலக்கியங்களை படிக்கிறப்ப அது ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இலக்கியங்கள் படித்தா காலத்தால் இணைகிறோம்னு அர்த்தம் இப்படி காலத்தால் இடத்தால் இணைக்கக்கூடிய ஒரு கலை தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பு கலை ஜெர்மனியில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் மொழிபெயர்ப்பு நடக்குது ஆனால் இந்தியாவில் நடக்குதா அப்படின்னா கேள்விக்குறி தான் அங்கே தமிழில் அதிகமான மொழிபெயர்ப்பு நடக்குதுன்னு ஆய்வில் சொல்கிறாங்க ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்தில் ரெண்டாவது இடம் மலையாளம் மூன்றாவது இடம் இருக்குது அடுத்தடுத்த நிலைகளில் தெலுங்கு ஹிந்தி கன்னடம் வடமொழி ரஷ்ய மொழி வங்க மொழி மராத்தி இப்படி பல மொ மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே போல் வெளிநாடுகளில் தமிழ் இருக்கைகளை ஏற்படுத்தி அங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு தமிழ் கொற்று கொடுக்கணும் அப்போ அங்கே இருக்கிற மொழியின் மூலயமா சொல்ல வருதாகப்போ அந்த மொழிபெயர்ப்பு நடக்குது இப்படி எட்டு திக்கும் என்ன செய்யணும் தமிழை சேர்க்கணும் செற்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குணந்திங்கு சேர்ப்பீர் அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் சொன்னதை இன்றைக்கி நாம் செயல்படுத்தணும் தேமதூர தமிழசை உலகம் எல்லாம் பரமும் வகை செய்தல் வேண்டும் செப்பு மணிகள் பதினெட்டுடையால் எனினும் சிந்தனை ஒன்றுடையால் அப்படின்றத பொறுத்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்றது உலகத்தை ஓரு குடையின் கீழ் ஓர் உலகமாக மாற்றுவது தான் இதனுடைய பெரிய மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இதுதான் நமக்கு பயன்களையாக பயன்படுது அடுத்து மொழிபெயர்ச்சி மொழி மொழியினுடைய வளர்ச்சி நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளன் சில விதிமீறல்களை செய்கிறாங்க அப்படி விதிமீறல்களை செய்கிறப்ப புது புது கூறுகள் கிடைக்குது புது புது சொற்கள் கிடைக்குது இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படின்றதுக்கு கட் செவி அஞ்சல் அப்படின்றத மொழிபெயர்த்தாங்க அதுக்கடுத்து இப்போ புலனம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அதே போல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்றத பல வசதிகள் கொண்ட அலைபேசி அப்படின்றத இன்றைக்கி திறன்பேசி அப்படின்னு மாற்றிருங்க இப்படி அந்த புது புது மொழிபெயர்ப்புறதுனால புது சொற்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அறிவியல் உடைய தாக்கத்தினால வேறு நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கருவிகளுக்கெல்லாம் நம்ம மொழியில் மொழிபெயர்க்கனால புது புது கலை சொற்கள் கிடைக்குது எதை மொழிபெயர்க்கணும் நான் இம்மா ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இங்கே பழமையானது ரொம்ப செம்மையானது மக்களுக்கு பயன்படக்கூடியது எந்த ஒரு குறை இல்லாதது தான் மொழிபெயர்க்கணும் அதே போல் வேற்று மொழிகள்லேருந்து நம்ம மொழிபெயர்க்கணும்னா அங்கேயும் சிறந்தது மக்களால் போற்றப்பட்டது அதை படித்தால் எந்த ஒரு கழகமும் உருவாகாது நல்ல செய்திகளை மக்களுக்கு சேர்க்கணும் அதைத்தான் நம்ம மொழிபெயர்க்கணும் 
இப்படி மொழிபெயர்த்தால் தான் அந்த இலக்கியம் வளருமே வர குப்பையாக போட்டோம்னு சொன்னால் இருக்கிற மொழியும் அழிஞ்சு போயிடும் காசினியில் இன்று வரை அறிவின் மன்னர் கண்டுள்ள கலைகளெல்லாம் தமிழில் எண்ணி பேசி மகிழ் நிலை வேண்டும் அப்படின்னு குலோத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு இந்த உலகத்தில் கிடைக்கிற எல்லா செல்வங்களையும் தமிழுக்கு கொண்டு வந்து இந்த தமிழும் செம்மையாக வளரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே போல் எட் சென்றடி வேறு எட்டு திக்கும்னு பாரதியார் சொல்கிறாரு தேமதுர தமிழசை உலகமெல்லாம் பரவணும் அப்படின்றது தான் அவருடையது அதுக்கு அடிப்படை என்னது மொழிபெயர்ப்பு தான் அப்போ அதே போல் இப்போ ஃப்ரான்ஸில் தேசிய நூற்குடம் அப்படின்னு ஒரு மையம் இருக்குது அங்கே ஆயிரக்கணக்கான பழைய தமிழ் புத்தகங்கள் அதாவது கையெழுத்து பிரதியும் ஏடுகள்லாம் இருக்குது அதில் இன்னமும் அச்சேராத பல நூல்கள் இருந்திருக்கு மணிவாசகர் மாணிக்க வாசகர் பிள்ளைத்தமிழ் சரளி புத்தகம் புதுச்சேரி அம்மன் பிள்ளைத்தமிழ் இப்படி பல இருக்குது ஐரோப்பியர்கள் இங்கே வந்தவங்க இலக்கணம் படித்து தமிழை படித்து பல நூல்களை மொழிபெயர்த்தாங்க பல நூல்களையும் எடுத்துகிட்டு போனாங்க இன்னமும் அந்த ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது ஆர்வமுடைய மாணவர்கள் மேல்நிலை கல்வி கற்று அங்கே போய் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பிரதி எடுத்து நீங்கள் வருங்காலத்தில் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளராக வரலாம் அந்த நூல்களை மொழிபெயர்க்கலாம் இந்த விஷயங்களை சொன்னது யாருன்னா ஃப்ரான்ஸு தேசிய கூடத்தில் இவ்வளோ நூல்கள் இருக்கின்றத தனி நாயகம் அடிகள் மாணவர்களே மொழிபெயர்ப்புன்றது எப்படிப்பட்ட கலை அது ச இலக்கியங்கள் எப்படி இருந்திருக்கு அதனுடைய வளர்ச்சி என்ன அதனுடைய தேவை என்ன அதனுடைய பயன் என்ன எதை மொழிபெயர்க்கணும் எதை நம்ம மொழிபெயர்க்கக்கூடாது இந்த மொழிபெயர்க்கனால நம்ம தாய் நாட்டுக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நாம் சொன்னோம் அதில் தான் நமக்கு இந்த பாடமாக இருக்குது இதை நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி